Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Dengan air mata di wajahnya, Glenn tersedak dan berkata, nanti suatu saat, kamu harus memberikan semuanya kepada ayah. Kamu harus mengatakan semuanya adalah ide ayah, kamu hanya ikut-ikut dan tidak tahu apa-apa. Biar ayah yang menanggung ini semua, dan cobalah untuk menjadi anak yang baik. Ketika Arkan mendengar ini, tangisnya pecah kembali. Ayah dan anak itu menangis dan meratapi nasibnya, Suasana di sana pun tiba-tiba menjadi sedikit berisik. Johan yang datang saat ini dan berkata dengan dingin kepada mereka berdua, jangan menangis. Jika kamu menangis lagi, kamu akan dikirim ke penjara. Begitu Arkan mendengar ini, dia bertanya dengan tidak percaya, Komandan Interpol, ja, jadi maksud Anda, Anda tidak akan mengirim kami ke penjara? Johan berkata dengan dingin, ini adalah keberuntungan bagi kalian berdua, tapi kalian harus merahasiakan penangkapan Rosa. Kami, pasukan Interpol tidak akan membiarkan orang lain mengetahuinya. Karena kamu hari ini menculik Rika dan Rosa, maka kamu tidak akan dialihkan ke polisi lokal. Ah apa? Anda serius? Ketika Glenn mendengar ini, seluruh tubuhnya bergerak-gerak kegirangan. Namun, karena gerakannya... Rasa sakit yang teramat sangat di anggota tubuhnya menjadi lebih parah. Dia hanya bisa meratapi tubuhnya. Meskipun mulutnya menjerit kesakitan, hati Arkan sangat bersemangat. Bagaimanapun juga, hukuman penjara akhirnya dihapus. Saat ini di Villa Andara, Nyonya Haris sedang berbaring di sofa di ruang tamu Villa A06 yang ia tinggali. Sambil memperhatikan waktu, dia berkata kepada Vivian yang duduk di seberang, kenapa ayah dan kakakmu belum juga kembali? Mereka sudah lama tidak ada kabar. Vivian berkata, apa mungkin mereka berdua tidak bisa menanganinya? Tapi, mereka harus melakukan banyak hal. Dia tidak hanya harus menculik Rika, tapi mereka juga harus merekam videonya dan mengirim ke pabrik batu bara. Nyonya Haris mengangguk lembut dan berkata sambil menyeringai, Rika sialan, dia benar-benar habis hari ini. Dia harus mengalami penderitaan ini. Vivian tersenyum dan berkata, Betul Nek, wanita jalang ini harus merasakannya. Aku sudah lama membencinya, terutama karena dia sangat menyebalkan. Aku benar-benar tidak sabar untuk mematahkan kakinya. Dia berkata dengan tatapan nostalgia, Aku jadi teringat bahwa wanita kekar di penjara dulu yang menghabisi Rika. Saat ini aku benar-benar ingin melakukan apa yang dia lakukan dulu. Aku benar-benar sangat bersemangat. Nyonya Haris juga mengangguk lagi dan lagi, dan berkata dengan gembira, Oh iya, wanita desa, dia benar-benar memiliki kekuatan yang tangguh. Wanita itu sekuat sapi. Untuk menghadapi Rika, dia cukup mengandalkan kekuatannya sendiri. Vivian menghela nafas di samping, sayang sekali setelah ini Rika harus dikirim ke pembakaran batu bara. Dia akan segera menjadi budak di sana. Dan gadis desa di penjara kemarin belum bisa keluar. Mungkin dia tidak akan pernah melihat Rika lagi dalam hidup ini. Nyonya tua Haris kemudian menghela nafas, tapi itu tidak masalah. Saat Rika tiba di tempat pembakaran batu bata hitam, penderitaannya akan segera datang. Saat ini, di pusat penahanan khusus wanita di Jakarta, salah satu wanita kekar yang menghabisi Rika, yaitu Nana yang berada di dalam sel tiba-tiba bersin. Beberapa tahanan perempuan lainnya bergegas dan bertanya dengan serius, Kak Nana, ada apa denganmu? Apa kamu sakit? Nana mengusap hidungnya, enggak. Mungkin seseorang merindukanku. Wanita di sebelahnya tersenyum dan berkata, 
Siapa yang akan merindukan wanita tahanan seperti kita ini kak? Bahkan saudara pun tidak menganggap keberadaan kita. Iya, orang di sisi lain ikut menimpali, tahun baru Imlek akan segera tiba, dan tidak ada satu orang pun dari keluargaku yang datang mengunjungiku. Itu benar-benar membuatku merasa sakit hati. Setelah itu, dia melihat ke arah Nana dan bertanya, Kak Nana, berapa lama lagi waktu kakak untuk bebas dari sini? Nana memukul dan berkata, Hei, ini masih 6-5 bulan di sini. Itu terlalu cepat, aku masih 8 bulan lagi, aku 4 bulan. Hei, kamu tidak bisa menghabiskan tahun baru di rumah tahun ini, tapi tahun depan akan baik-baik saja. Nana menghela nafas, ibu sudah tiada, suamiku juga pergi bersama wanita jalang. Apalagi keluargaku, saudara laki-lakiku yang ganjingi. Sialan, aku bahkan tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Setelah mengatakan ini, lingkaran mata Nana tiba-tiba memerah, dan dia tercekat, tahun baru ini aku sangat sedih. Aku nggak bisa bakar beberapa uang kertas untuk ibuku. Aku nggak tahu gimana dia di alam sana. Apakah dia punya cukup uang atau tidak? Aku benar-benar tak berguna. Aku tidak tahu ayah dan ibuku punya uang atau tidak di alam baka. Kak Nana, jangan pikirkan itu. Setelah kamu pergi keluar, kamu akan memiliki kesempatan untuk membakar uang kertas untuk orang tuamu. Nana kemudian mengangguk ringan dan tidak bisa menahan air matanya. Sebenarnya, aku masih merindukan nenek tua yang ditahan waktu itu. Melihat bagaimana dia diintimidasi, aku ingat betapa menyedihkannya ibuku ketika dia dibully oleh kakak iparku ketika dia masih hidup. Di hatiku, muncul rasa sakit yang luar biasa. Amarahku tiba-tiba mencuat begitu saja. Setelah berbicara, dia bertanya kepada beberapa orang lainnya, Menurutmu, apa yang Nenek Haris lakukan sekarang ya? Saat dia masuk ke sini, dia bahkan tidak punya tempat untuk tinggal. Bagaimana dia bisa hidup sekarang? Bukankah seharusnya dia masih berkeliaran di jalan seperti Tunawisma? Saat mereka berbicara, penjaga penjara tiba-tiba datang dan berkata kepada beberapa dari mereka, Nana, Bia, dan Eka, Kalian bertiga berkemas dan siap untuk dibebaskan. Mendengar itu mereka bertiga tercengang. Nana bertanya dengan heran, Ah, apa? Dibebaskan dari penjara? Apakah ini sudah waktunya untukku keluar? Penjaga penjara berkata, Seseorang telah memberi kalian uang jaminan, Sambil menunggu persidangan untukmu. Kalian bisa dibebaskan mulai hari ini. Ha, Nana berkata dengan heran, Aku tidak kenal siapapun di dunia ini, siapa yang akan membantuku mendapatkan jaminan sambil menunggu persidangan? Penjaga penjara berkata dengan acuh tak acuh, kenalan lamamu, Nenek Haris, meminta seseorang untuk melakukannya. Dia membayar banyak deposit untuk kalian bertiga. Nana bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berpikir lama sebelum dia bertanya dengan tidak percaya, Ne, Nenek Haris? Bukankah dia hidup miskin? Dari mana dia bisa mendapatkan uang untuk membantu kita mendapatkan jaminan yang menunggu persidangan? Penjaga penjara tertawa dan berkata, Nenek Haris sekarang luar biasa. Aku mendengar bahwa bisnis keluarganya telah bangkit kembali, dan keluarga tersebut juga telah pindah ke vila mewah di Andara. Dikatakan bahwa mereka telah mengatur agar kamu bisa pergi ke Andara. Selamat siang. Ketika Nana dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua terkejut dan tercengang. Tak lama kemudian setelah mereka bertiga sadar, mereka berteriak kegirangan dan loncat-loncat. Dia bertanya, Nenek Haris mendapatkan vila Andara kelas utama dari menantunya itu? Penjaga penjara berkata dengan ringan, tidak, dia membeli satu set lagi. Apa? Nana berkata dengan tercengang, membeli vila mewah dengan harga lebih dari 100 miliar? Dia mampu membelinya? Penjaga penjara tersenyum dan berkata, tentu saja, mereka membayar lebih dari 10 juta jaminan untuk kalian bertiga hanya untuk mendapatkan jaminan yang menunggu persidangan. 
Ini karena dia mengingat kebaikan kalian saat mereka ditahan, jadi dia ingin memberi jaminan dan menjemput kalian bertiga untuk pergi ke Andara. Kalian akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Air mata terharu Nana mengalir, dan saat dia menyekanya, dia tersedak oleh isak tangis, Oh, Nenek Haris, kamu benar-benar baik seperti ibuku. Dua orang lainnya juga terlihat bersemangat, dan salah satu dari mereka menghela nafas dengan emosi, Kak Nana kamu membantu mereka karena ketulusanmu, dan Nenek Haris adalah orang yang tahu cara terima kasih. Jadi inilah yang kamu tuai, inilah hasil dari kebaikan yang kamu tanam Kak Nana. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua, jangan lupa like, share dan komen ya, untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.